വിനിചായം ചെടികളെ പരിപാലിക്കായിരിക്കും ഏ ചെടികളെ പരിപാലിക്കൂ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ഭാഷ വിനിചാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നല്ല മലയാളം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾക്ക് ശുദ്ധത വേണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാ നോക്കൂ സൂര്യന്റെ പ്രകാശകരണങ്ങൾ ഭൂമിയെ പുളകിതമാക്കുന്നു അകലെ ചക്രവാള സീമയിൽ രണ്ട് ഇനക്കുരുവികൾ ഭക്ഷണം തേര് പറന്നകലുന്നു ചിത്രശലഭങ്ങൾ തേൻ നുകരാനായി പൂക്കൾ തേടി അലയുന്നു എന്ത് നയന മനോഹരമായ കാഴ്ച എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ബെനിച്ചായ ബെനിച്ചായൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ഒരുപാട് കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ ഓരോരുത്തര് എന്തുമാത്രം കഥകളൊക്കെ എഴുതുന്നേ എന്നിട്ട് അതിന് ഓരോരോ പേരും ഇടും ഇതിന് മാത്രം കഥകളൊക്കെ ഇവർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്ന അല്ലേ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് വെറുതെ എല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ ബെന്നിച്ചായ ഈ കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാ അല്ല വെറുതെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനാ എങ്ങനെ ബെന്നിച്ചായ ഒരു കഥ എഴുതുന്നേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ കഥ കഥ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുകയാണ് കഥ അത് ജീവിതം തന്നെയാണ് റുമാനിയൻ എഴുത്തുകാരി അന്ന ബ്ലാന്തിയാനയുടെ ഒരു ചെറുകഥയുണ്ട് തുറന്ന ജാലകം എന്ന പേരിൽ ഒരു ചിത്രകാരൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഒറ്റ ജാലകം പോലുമില്ലാത്ത ഇരുട്ടു പിടിച്ച ജയിൽ മുറി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ജയിൽ മുറി സന്ദർശിക്കുന്നു ചുവരിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആ ചിത്രകാരൻ വരച്ച ഒരു ജാലകത്തിന്റെ ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിലൂടെ സൂര്യരശ്മികൾ ജയിൽ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തോന്നി അദ്ദേഹം തമാശയോടെ ചോദിച്ചു നീ വരച്ച ജാലകത്തിന്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ സൂര്യരശ്മി അടച്ചിത ഈ ജയിൽ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജാലകത്തിലൂടെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടെ എന്ന് ചിത്രകാരൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആ ചിത്രത്തിനരികിലേക്ക് നടക്കുന്നു താൻ വരച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നു കഥ എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണെന്ന് അന്ന ബ്ലാന്തിയാനയുടെ ഈ കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കഥ അത് ഗൗരവമുള്ള ഒന്നാണ് ജീവിതമാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആരെയും രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതല്ല കഥ അതിനപ്പുറം അതിനൊരു സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ കഥാകൃത്തായ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് ബേ പറഞ്ഞത് എഴുത്ത് അകത്തെ അലങ്കാരപ്പണിയല്ല ശില്പകലയാണ് ഭൂമിയെ പിടിച്ച് കുലുക്കണമെന്ന് സ്പെയിനിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തിലാണ് വിശ്വവിഖ്യാതനായ ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരൻ പൗലോ കൊയ്ലോ കഥ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നോവൽ അദ്ദേഹത്തെ ലോക ലോക പ്രശസ്തനാക്കി ഒരു സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ സാന്റിയാഗോ എന്ന ഇടയബാല നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നോവലിന്റെ പ്രതിപാദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആൽക്കമിസ്റ്റിന്റെ കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ കാഷ്ടം നീ ചോദിച്ച ഒരു കഥ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നാൻസി അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമോ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമോ ഒക്കെ കഥയായി രൂപാന്തരപ്പെടാം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്ത് കഴിവുള്ളവർ കഥ എഴുതുന്നു പിന്നെ കഴിവില്ലാത്തവർ ആ കഥ വായിച്ച് സംതൃപ്തി അടയുന്നു ആട്ടെ നീ എന്തിനവിടെ ചുറ്റിക്കളിച്ചത് ഇനി നിനക്കും കഥ എഴുതാൻ നല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കഴിവുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മളൊരു പാവം നമുക്ക് എവിടെ കഴിവിരിക്കുന്നു ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാണേ അതെ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത് തന്നെയാ ബെനിച്ചാൻ ഈ 
ചെടികളെയൊക്കെ പരിപാലിച്ചേ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യണില്ലേ കാര്യമൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ബെന്നി ചേട്ടനെ ചോദിച്ചു ബെന്നി ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തേലൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം സോന ഓ ശരി ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക അത് ശരിയാവുന്നു അല്ല കൊറച്ചു മുമ്പ് നീ അച്ചടി ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതെ തനിയെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പാട്ട് പാടിയതാ ബെനിജാനെ റെഡി പോ നോക്കി ബെനിജാൻ പോയിട്ട് വേണം എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാനോ എന്ത് തുടങ്ങാൻ അതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാനേ ബെനിജാൻ എന്നെ ചില ഞാൻ പോ നോക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ തങ്കച്ച എങ്ങോട്ടാടാ രാവിലെ പണിക്ക് പോകിയ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പാഷാന്റെ വീട്ടിലാ പണി ആണോ തങ്കച്ചന്റെ മോൻ ടിനോ ഇപ്പോ പ്ലസ് ടുവിനല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അവന്റെ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് അത് പിന്നെ ഭാഷ എന്ത് പറ്റി അവനിപ്പോ പഠിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഭാഷ ടൗണിലെ ഒരു കടയിൽ അവൻ ജോലിക്ക് കയറി ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അത്യാവശ്യം പഠിപ്പൊക്കെ അവനായല്ലോ അത് മതി അത് പോരാ തങ്കച്ച നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് ആവുന്നിടത്തോളം പഠിപ്പിക്കണം പണത്തിനും സ്വത്തിനും ഉപരിയായി വിദ്യയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് വിദ്യധനാൽ സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്താണ് എന്നുവെച്ചാ വിദ്യ എന്ന ധനമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്ത് ധനത്തെക്കാളും പ്രധാനമെന്ന് ഇതുവെച്ചോ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം അവൻ പഠിക്കട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പണത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് സംഘച്ചം വിഷമിക്കുന്ന ഉണ്ടാവുമ്പോ തിരിച്ചു വന്നാ മതി ആ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും മടിക്കുന്ന ഇവളത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം നീ എന്താ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഒളിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ യോ ഷോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഓർത്ത് ഞാനേ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഞാനേ അടുക്കളയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ 
ഏ രാവിലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് നീ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ ചുമ്മാ കള്ളം പറയല്ലേ ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പോയി കഴിച്ചോളാം ബെൻസേനെ കൂടി പോ നോക്കി ശരി ഉയരം തരില്ല ബെന്നിച്ചായം പോവാതെ രക്ഷയില്ല നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഏ അല്ല രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല വിശക്കുന്നു കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ അവിടെ നിന്ന് പോന്നത് ഞാനോ ഈ ബെന്നിച്ചാൻ ഇത് എന്നെ പറ്റിയേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ബെന്നിച്ചാൻ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ ആ അല്ലെങ്കിലും ബെന്നിച്ചാൻ ഏടായിട്ട് സ്വല്പം മറവി കൂടുതലാ ആ പ്രായമായി വരികയല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറവി എനിക്ക് അല്ല നാൻസി എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സംശയം അത് നിനക്കൊന്ന് തീർത്തരാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്റെ ബുദ്ധിജീവിപ്പെടുത്താവിന് സംശയമോ അത് നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമായി പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സൂര്യൻ ഒപ്പിക്കോ ഈ വെന്നിച്ചാൻ എന്തൊരു മണ്ടന രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എവിടെ സൂ പാതിരാത്രി ഇന്നും നിശബ്ദത ക്ലോക്കിൽ മണി പന്ത്രണ്ടടിച്ചു പുറത്തുമല്ലേ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഇരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിന്റെ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു ഞാൻ വായിക്കട്ടെ നാൻസി അതെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല പകല് പന്ത്രണ്ട് മണി പകല് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കോ അല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല പത്ത് മണി അല്ല എട്ട് മണി എട്ട് മണി ഓ എപ്പോഴെങ്കിലും സൂര്യൻ ഉദിക്കട്ടെ ബെനിച്ചാൻ പോന്നതോ ഞാൻ പോയേക്കാം അപ്പൊ കഥ എഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളും എഴുതി വെക്കും നാൻസി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ ഒരു മലയാള അധ്യാപകന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നിനക്ക് എഴുതുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞാൽ ചാച്ചൻ വായനശാലയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു തരും നീ വായിക്കേണ്ട കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചിലെ വയലാർ പുരസ്കാരം നേടിയ എം ഡിയുടെ രണ്ടാം മുഴം ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ഒ വി വിജയന്റെ കസാക്കിന്റെ വികാസം എം മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരവും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ വയലാർ പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും നേടിയ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാചാർ എന്ന നോവൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും നേടിയ സാറാ ജോസഫിന്റെ ആലാഹിയുടെ പെൺമക്കൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ ബെന്നിയാമിന്റെ ആടുജീവിതം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നീ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കി കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും ഒരു കഥ എഴുത്തുകാരി നോക്കിക്കോ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ഉഗ്രൻ കഥ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വായിച്ച് ബെനിച്ചാൻ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കും ഇത് കൊള്ളില്ലോ
നിന്നോട് പോവാല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ പോവാൻ പോടാ ഇന്ന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ കാണിച്ചത് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തേടി വന്നവന്റെ നേർക്കാണോ നിങ്ങൾ ഈ ചൂടൊള്ള ഒഴിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന സാറേ പറയുന്നത് യുവമാരൊക്കെ തീറ്റി പോയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ കട വന്നിരിക്കുന്നത് യുവമാരൊക്കെ കള്ളമാരെ സാറേ യുവമാരെ അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല ജോണി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വക തേടിയല്ലേ ഇയാൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടിയത് അത് കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് വിശന്നു വരുന്നവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു നന്മയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല തെരുവുകളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അർഹതയുള്ള ഒരാൾക്കും നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തോളൂ പണം ഞാൻ തന്നോളാം പേപ്പറ് കൊറേ തീർന്നിട്ടും കഥയൊന്നും ആയില്ലാൻ തോന്നുന്നു അവനവന് അറിയാവുന്ന പണി ചെയ്താ പോരെ മോളെ ലാൻസി എന്താ ചോച്ച അല്ല അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു അതിനെന്താ അഞ്ചു മണി കഴിയട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് കിട്ടുന്ന ഊണേ ഇന്ന് രണ്ടരക്കാ കിട്ടിയത് നാലു മണി കഴിയുമ്പോ ചായ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നത് അതെ ഞാനിവിടെ ഒരു പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാച്ച കാണുന്നില്ലേ രാവിലെ തൊട്ടിരുന്നതാ ഇതുവരെ ഒരു വരി പോലും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല ചാച്ച ഞാനിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ചാച്ച അതെ ദൈവ് ഇത് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഓ മോള് ഇത്രയും വിഷമിച്ചിരിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേലായിരുന്നു മോളെഴുതിക്കോ ഞാൻ ഒരു ശല്യത്തിനും വരുന്നില്ല എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ മോളിവിടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി ഇത് മോക്കുള്ള ചായ ഇത് എന്റെ ചായ കുടിച്ചോ ക്ഷീണം കാണും രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ബെന്നി വന്നിട്ട് അവനുണ്ടാക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ മോളിവിടെ ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇന്നെങ്ങും തീരുമെന്ന് തോന്നണില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ എന്തൊക്കെ കാണണം ദൈവമേ എനിക്ക് ചായ വേണ്ട ആ നീ വന്നോ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി അടക്കയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി തനിയെ എടുത്ത് കുടിച്ചോ പിന്നെ ഞാൻസി മോളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് അവള് തഴ പൊകഞ്ഞ കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏ അത് ഇതുവരെ തീർന്നില്ല തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഉടനെയൊന്നും തീരാനും പോകുന്നില്ല രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം 
നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഉണ്ടാകാം ആ പാവത്തിന് വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നോ ഏ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പ തീർത്തു തരാം കഥയെഴുത്ത് കഴിഞ്ഞോ സൂര്യനുദിക്കുന്ന സമയത്തിനൊരു തീരുമാനമായോ അല്ല ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ബെല്ലറാമ ഫോൺ എടുത്തോ ബാക്കി എന്തായി കഥ 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 എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല ഓ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുതാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ബെന്നിച്ചായ ബെന്നിച്ചായ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യോ വാര്യക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്കൊരു കഥ വേണം നിന്റെ കൂട്ടുകാരികളായ സോനയും മെറീനും വാര്യക്ക് കഥ അയച്ചു കൊടുത്തത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ നീയും കഥയെഴുത്ത് തുടങ്ങി പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നിനക്കൊരു കഥ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നീ ഇതൊന്ന് നോക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ ചെറുകഥയാണിത് നീ എന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ കഥ നീ നിന്റെ പേരിൽ അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ കൂട്ടുകാരികളുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് ആളാകണ്ടേ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഥ അതെങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുകയല്ല നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമോ നമുക്ക് കഥയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം രാവിലെ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വർക്കിച്ച എന്റെ ചായക്കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി കൈ നീട്ടിയ ഒരു പാവത്തിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വർക്കിച്ച ആയൻ ചൂടുവെള്ളം കൊരുഴിച്ചു വേദന കൊണ്ട പാവം അലറി കരഞ്ഞു ആ കരച്ചിൽ അതെന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു അയാളെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് വയറ് നിറയെ ആഹാരം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അഗതി മന്ദിരത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയത് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ആ സംഭവം അതെന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ വേദനയാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതിയത് വിശക്കുന്നവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു നന്മയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ കഥയുടെ സാരാംശം നിനക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നാൻസി കഥയല്ലേ ഒട്ടും മോശമാവില്ല ചാച്ചൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചായയല്ലേ അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ചായ ആയിരിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് ചാച്ചനാണെന്ന് പറയാനല്ലേ 